এমডি তাজুল ইসলাম নীরব প্রশ্ন করেছেন জায় নামাজে কাবা ঘরের ছবি থাকলে সেখানে পা রাখলে গুনাহ হবে কিনা ভাই তাজুল ইসলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন আমাদের দেশে অনেক জায় নামাজ বা মুসল্লামরা যেটাকে বলে থাকি এগুলোতে দেখা যায় যে কাবার কোনো ছবি সেখানে দেওয়া থাকে অথবা মসজিদুল হারামের কোনো স্থাপনার ছবি কোনো মসজিদের ছবি বা যে কোনো ছবি অনেক সময় অঙ্কন করা থাকে এরকম জায় নামাজের উপরে সালাত আদায় করলে সালাত হবে কিনা একটি প্রশ্ন আর কাবা ঘরের ছবি থাকলে সেখানে আমরা যদি সালাত আদায় করি সেখানে পাও আমাদের লাগতে পারে আমাদের নিতম্ব লাগতে পারে জায় নামাজের উপরে তো এতে কাবা ঘরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন হবে কি না টোটাল বিষয়টিকে সামনে রেখে আমরা বলতে চাই যে এরকম জায় নামাজের উপরে যদি সালাত আদায় করেন কেউ সালাত হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ বিদিনা সালাত হবে না বিষয়টি সেরকম নয় তবে এটি অন্যতম একটি কাজ কারণ বুখারি মুসলিম এক যুগে বর্ণনা করেছে যে আম্মাজান আয়সরাদুল্লাহ তালহা বর্ণনা করেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম একবার কোনো একটা কাপড়ের উপরে সালাত আদায় করেছেন সেই কাপড়ের ওপরে কিছু অঙ্কন করা ছিল নবী আলিয়া সাল্লাম সালাত শেষ করার পরে বললেন যে এই কাপড় নিয়ে যাও তোমরা আরেকটি কাপড় নিয়ে আসো যেটা ফ্রেশ থাকবে কোনো অঙ্কন করা কোনো কিছু থাকবে না তো তিনি কাপড়টিকে পরিবর্তন করে এনেছিলেন কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে এটি আমার সালাতের মনোযোগকে নষ্ট করছিল অতএব হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট একটা ধারণা পেলাম যে আমরা যদি জায় নামাজ ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেই জায় নামাজটা ফ্রেশ থাকা উচিত আমাদের মনোযোগকে আল্লাহ সুমাতলার দিকে সলাতের দিকে কি পড়ছি আমরা সেদিকে নিবদ্ধ রাখবার স্বার্থে যদি জায় নামাজের উপরে কোনো ছবি টবি থাকে সেটা হোক কাবার ছবি তাহলে কাবার দিকে মনোযোগ যাবে আমাদের সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আমরা সেদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ব আমাদের সালাতের মূল যে খুশু থাকা উচিত মনোযোগ থাকা উচিত কি পড়ছি কি না পড়ছি কি বলছি সুরাকে রাতগুলো কি বলছি আল্লাহ সুমাতলার প্রতি মনোনিবেশ থাকা দরকার সেটার ঘাটতি হবে এমনকি কাবার ছবির মাধ্যমেও যদি সেটার ঘাটতি হয় তাহলে সেটা প্রশংসনীয় নয় এর জন্য ফ্রেশ জায় নামাজের উপর আমাদের সালাত আদায় করা উচিত এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয়ত বিষয় হলো আমরা জানি যে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে তারা ক্রুশ এর ছবি অঙ্কন করে রাখে তাদের বিভিন্ন এবাদতখানাতে তাদের বিভিন্ন উপাসনালয়ে ওয়ালে ভেতরে বাইরে এটাকে সিম্বল হিসাবে তারা এঁকে রাখে আমরা আমাদের জায় নামাজে যেখানে আমরা সালাত আদায় করছি আল্লাহ সুমাতালাকে সেজদা করছি আমরা কিন্তু কাবাকে সেজদা করছি না সেখানে যদি কাবার ছবি অঙ্কন করা থাকে তাহলে হুবহু খ্রিস্টানদের মতো ওই রকম হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা সেরকম না কিন্তু কিছুটা দৃশ্য তো সেরকম হচ্ছে যে আমরাও একটা কাবা ঘরের সিম্বলকে আমাদের জায় নামাজে আমরা রেখে দিচ্ছি যেটা কিন্তু ইসলামের আকিদা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে যায় না আমরা সেজদা করছি আল্লাহকে কাবাকে নয় অতএব কাবা আমার সেজদার জায়গাতে বা জায় নামাজের সামনের অংশে যদি থাকে তাহলে সেটি কেমন যেন খ্রিস্টানরা যেরকম ক্রুশকে তাদের এবাদতখানা সিম্বল হিসাবে রাখে আমরা আমাদের কাবাকে জানা জায় নামাজে রেখে দিলাম কিছুটা তার সাথে মিল হয় অতএব সেটা করা উচিত নয় আর তৃতীয়ত হলো জানামাজের মধ্যে যদি কাবার ছবি থাকে তাহলে সেখানে আমাদের পাও কখনো না কখনো টাচ হবে ঘুরে যখন বসব তখন তার উপরে বসতে হবে তো কাবা ঘরের প্রতি কিছুটা তার ছবির প্রতি অসম্মান হলে সেটা কাবা ঘরের প্রতিও কিছুটা অসম্মান হয়ে যায় এই জন্য আমাদের এ ধরনের জায় নামাজ অ্যাভয়েড করা উচিত যেটাতে কাবা অথবা হারামের কোনো ছবি থাকবে মসজিদের কোনো স্থাপনার কোনো ছবি থাকবে এগুলো আমরা সালাদ আদায় করব না করলে সেটা মাকরু হবে অপছন্দনীয় হবে যদি কেউ সালাদ আদায় করেন সালাদ হয়ে যাবে কিন্তু এগুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত ফ্রেশ জায় নামাজ কেনা উচিত আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন